স্বাগত জানাচ্ছি ইউরো বাংলা টেলিভিশনে সাথে আছি আমি তানিয়া রহমান আজকে আমাদের সাথে আছে দুজন সেলিব্রিটি সাংবাদিক সৈয়দ তারিফুল তারিকুল ইসলাম ও মাইনুল ইসলাম খান কেমন আছেন আপনারা কেমন লাগছে ইউরোপে এসে ইউরোপ তো এমনিতে সুন্দর সাজানো গোছানো সবকিছু বেশ নিয়মতান্ত্রিকভাবে রুটিনের মধ্যে সবকিছু চলে সেগুলো অবশ্যই ভালো লাগে অবশ্য এখানকার যারা মানুষজন আমরা যারা কাজ করতে আসি অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে তারপরে ওদের সাথে কাজ করার পরে যখন বাংলাদেশিদের সাথে দেখা হয় তখন বেশ ভালো লাগে আপনাদেরকে দেখে যেমন খুব ভালো লাগছে আমারও তাই এই মানুষ ভাইয়ের মতো এই যে প্যারিস এবং ইউরোপ এটা তো আমাদের একরকম স্বপ্নের মতো এবং এখানে সাহিত্য শিল্প এবং একটি আধুনিক দেশ হিসেবে প্যারিস বা ইউরোপ তো গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদেরকে ভালোই লাগে আমরা যখন আসি কোনো কাজে তখন আমাদের কাজের পাশাপাশি এই রূপের স্বাস্থ্য সংস্কৃতি বা জীবন মানুষ তাদের কথা আমাদের ভালো লাগে এবং বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গাগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি এবং পাশাপাশি যে জিনিসটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করি যে আমাদের ভাইরা যারা বোনেরা বা আমাদের আত্মীয় স্বজন এখানে আছে তারা কেমন আছে এবং তাদের সঙ্গে কুশাদক দিনারায় করি যাতে করে একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয় পাশাপাশি এই দেশে যারা অরিজিনাল তাদের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ইউরোপ বা প্যারিস একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয় যে যা নতুন বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে নিজের দেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের এটা কাজে লাগতে পারে মূলত কি উপলক্ষে আপনাদের ইউরোপে আসা আমরা মূলত এসেছি যে জার্মানির বনে ডয়েচে বেলের একটা বড় গণমাধ্যম জার্মানির ওদের উদ্যোগে একটা বিভিন্ন দেশ থেকে মিডিয়া লোক মিডিয়ার বিভিন্ন লোকজন আসে গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম একটা কনফারেন্স হয় প্রত্যেক বছর সেই গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামে দাওয়াতেই আমাদের মূলত আসা বনে আমি তারেক ভাই সহ আরও বেশ অনেক সাংবাদিক এখানে যেমন ডেলি স্টারের সম্পাদক এবং অন্যান্য আরও অনেক সাংবাদিক মিডিয়ার লোকজন বাংলাদেশ থেকে এসছেন বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সাথে এবং প্রায় 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 আড়াই হাজার সাংবাদিক অ্যাক্টিভিস্ট তারপরে আপনার ইউনিভার্সিটি টিচার্স যারা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন শিফটিং অফ পাওয়ার এবার আমাদের এই ছিল যে কীভাবে পাওয়ার শিফটিং হচ্ছে এবং সেখানে ডেমোক্রেসি বলেন আমাদের ওয়েলফেয়ার স্টেট বলেন বা হিউম্যান রাইটস বলেন সেই বিষয়গুলো উঠে আসছে এবং সারা বিশ্ব থেকে নানা ধরনের মানুষ আসছে আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার হয়েছে বিনিময় হয়েছে এবং এটা প্রতি বছরই মানে ডিডাব্লিউ একাডেমি বা না আমি এটা তো প্রথম আসি দুই হাজার পনেরোতে তারপর দুই হাজার সতেরোতে এসেছিলাম আর এই বছর এসেছি আমার প্রথম এবং ভালো লাগছে খুবই এবং ডিডি ডাব্লিউ একাডেমিকে আমরা ডি ডয়েসকে আমরা আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই যে সারা পৃথিবীর থেকে এই যে অ্যাক্টিভিস্টদেরকে এক জায়গা করছে এবং একটা নতুন বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখছে এটা মূলত আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটার নাম হলো কেমন আছে বাংলাদেশ সুতরাং আমি আপনাদের দুজনের কাছে জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কি বাংলাদেশের কি একটু সব কিছু আমাদেরকে ডিটেলস বলবেন বাংলাদেশ কেমন আছে আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো আমাদের পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের মধ্যে একটা সুতরাং বাংলাদেশ এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিকভাবে এগোচ্ছে আমাদের এডুকেশন সেক্টর এগোচ্ছে আমাদের শিক্ষা আমাদের হেলথ সেক্টর আগাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন আপনি তো জানেন যে বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় না এখন গ্লোবাল যে সমস্ত ইস্যুগুলো আছে সেই ইস্যুগুলোর মধ্যে আমি শিল্প সাহিত্য কালচার এবং সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে ইন্টার কানেকশন ইন্টার কানেকটিভিটি যেটা এবং সেটা ইমেলের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে এখন আর কিন্তু ওই আমরা একটা ঘরের মধ্যে থাকি না 
ইন্টারনেটের হোক ফেসবুক নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু একে অপরের খুব কাছাকাছি আসছি শুধুমাত্র কাছাকাছি আসছি না কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে এবং সেগুলো কিভাবে আমরা ভালোটা নিতে পারি আমরা মন্দটা কিভাবে বর্জন করতে পারি তো ফলে আমরা সবসময় একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যদিও যেতে পারছি না অনেক ধরনের ব্যারিয়ার আছে অনেক ধরনের সমস্যা আছে সেটা ধরেন আমাদের আর্থিক ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা আগাচ্ছি কিন্তু আমরা এখনও সেই ব্যাংক মার্কে সেই আপনি তো মার্কে তো এখনও যেতে পারিনি তো চেষ্টা চলছে প্রচুর ইন্টারনেশন ডেভেলপ করছে নিজস্ব উদ্যোগে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস হচ্ছে আর যদি বলেন যে তাহলে আমাদের এখানে সমস্যাগুলো কি বা ব্যারিয়ারগুলো কি তো আপনি জানেন যে যে কোনো একটা কান্ট্রির গ্রোয়িং সময় মানে ওঠার সময় সেখানে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে সেটা নেগেটিভ চ্যালেঞ্জ হোক পজিটিভ চ্যালেঞ্জ হোক সেই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে যেমন আমাদের আপনি জানেন যে আমরা এখন বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ এবং সে যেতে যে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও চলছে ওখানে সেই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেউ কেউ আমাদের বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পটা আগে অনেক আগানো ছিল এখন সেটার কি পরিস্থিতি অর্থনৈতিক যে সম্প্রসার সমৃদ্ধির পিছনে কিন্তু তার একটা বড় ধরনের অবদান রয়েছে এবং আপনি জানেন যে গার্মেন্ট শিল্পে প্রায় এইটি নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে ওমেন ফলে ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট ওমেন এনগেজমেন্ট এটা একটা বড় ধরনের রেভলেশন ঘটছে কিন্তু বাংলাদেশে তো যেটার ইম্প্যাক্ট একদম রোড লেভেলে পড়ে ভিলেজ লেভেল মধ্যে পড়েছে বিকজ যে এই সমস্ত মেয়েরা কিন্তু সব গ্রাম থেকে আসছে তো একটা পর্যায়ে এসে কিন্তু গার্মেন্টসগুলোর একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গা আসলো তাদের সেফটি নেটের জায়গা আসছে ফলে ওই জায়গাগুলো যখন আসে তখন কিন্তু কিছুটা স্লো হয় বাট কিন্তু আমরা মনে করি যে সেটা ওভারকাম করে সামনের দিকে যেতে পারবো মানে এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন যদি কোনো আমি যদি কথা শুরু থেকে বলি বাংলাদেশ ভালো আছে বাংলাদেশ ভালো আছে এই অর্থে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস থাকে সমস্যা থাকে যেমন আমরা এই মুহূর্তে ঢাকায় গেলে যেমন দেখি যে আপনি কি মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশে অবশ্যই হচ্ছে সেটা কেমন আমি সেটা বলি একটা একটা করে ধরেন আপনি যদি ঢাকায় আমরা যে যাই যাই অথবা চট্টগ্রামে যাই বা অন্যান্য বড় শহরগুলোতে যাই আমরা দেখব আমাদের হাইওয়ে নতুন নতুন রাস্তা এখন হচ্ছে আমরা দেখি এখন ব্রিজ হচ্ছে একটা পর একটা হয়েই যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা কক্সেসবাজার পুরো রাস্তাটার মধ্যে কিন্তু ফ্লাইওভার হচ্ছে অনেক অনেক নতুন ব্রিজ হচ্ছে মেঘনা ব্রিজ দাউদকান্দি ব্রিজ হ্যাঁ যে কাঠপুর ব্রিজ সেগুলো সব কিন্তু বড় হচ্ছে আরও তারপরে অবশ্যই ঢাকার মধ্যে এখন ট্রাফিক জ্যাম অনেক বেশি কিন্তু সেই ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকে সেটা আমি মনে করি বাংলাদেশকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত শান্তিতে এই জন্য যে যেই দূরত্বে যেই দূরত্বে আমি দশ মিনিটে যেতে পারি সেই দূরত্বে আমি এক ঘন্টা এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটও বসে থাকি এবং সেখানে কেউ হর্ন চাপে না চুপচাপ বসে থাকে এই যে ধৈর্যটা এই ধৈর্যের জন্য ওদেরকে আর পুরস্কার দেওয়া উচিত আর এই কেন সেটা হচ্ছে কারণ ঢাকার মধ্যে এখন মেট্রো রেলের কাজ চলছে সুতরাং সেখানে একটা কনস্ট্রাকশন কাজ চলা যখন চলে তখন আরো বেশি রাস্তা ছোট হয়ে আসে সেই ধরনের একজন ঢাকা এখন মেট্রো রেল হচ্ছে এটাও কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম কমানোর উদ্দেশ্যেই করা তারপরে একটা ফ্লাইওভার করা হচ্ছে এখনো কাজ চলতেছে অনেক তো এটা তো রাতারাতি হয়ে যাবে না এটা এক দশক দুই দশক সময় লাগতে পারে এটা হয়তো আমরা দুই দশক পরে যে এটা সুফলগুলো পাবো যোগ করবো যে এটা সমাধানের জন্য সব সরকারই চেষ্টা করেছে বর্তমান সরকারও চেষ্টা করছে এবং ভাই যেটা বললো যে আমাদের মেট্রো আছে আমার একটা ব্যক্তিগত অবজারভেশন আছে সেক্ষেত্রে যদিও এটা আমাদের এখন ইচ্ছা করলে আমরা করতে পারবো না যেমন রিক্সা রিক্সা হয়তো আমাদের এখানে একটা জীবিকা কিন্তু এটা কিন্তু একটি গতিশীল যানবাহনের সেখানে কিন্তু একটা বেরিয়ার কিন্তু এখানে আমাদের আমরা বলতে পারছি না যে রিক্সা আমরা উঠিয়ে দেব কিন্তু আমাদের একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত সেক্ষেত্রে হয়তো সরকার বা যারা এক্সপার্ট গ্রুপ আছে করবে দ্বিতীয় যে যেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে এখনও ট্রাফিক যে রুট যেটা সেই জায়গাগুলো আমরা এখন কোনো কিছুটা আর কি ইসির মধ্যে আছি 
থার্ড যে জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদের আপনি জানেন তো ল্যান্ড আমাদের রোডে যে স্পেস সেই স্পেসের তুলনায় গাড়ি এবং সেই গাড়িগুলো শুধুমাত্র যে প্রাইভেট কার তা না নানা ধরনের গাড়ি একই রকম দিয়ে যাচ্ছে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এগুলোর পাশাপাশি আমরা টেকনোলজির দিক দিয়ে যদি বলি ঢাকা অনেক আগে বা বাংলাদেশ অনেক আগে বাংলাদেশের প্রায় প্রায় ষাট সত্তর শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সবার স্মার্টফোন আছে সবার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে গ্রামের মধ্যেও ইন্টারনেট মানুষ অ্যাক্সেস করে মানুষ ইউটিউব চ্যানেল আছে বাংলাদেশ থেকে অনেক এবং এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটিটা সেটার যে কস্টিং সেটা অন্যান্য ইউরোপের অনেক দেশ থেকে অনেক কম আমরা মনে করি বাংলাদেশও কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ অর্থনীতি কাজ করছে বেশি এটা বোঝা যায় প্রথম যখন আমি ঢাকা থেকে কোনো কিছু কিনি অথবা আমি কক্সবাজার থেকে কখনো যদি কোনো কিছু কেনাকাটা করি আমি দেখি যে প্রাইস যদি হিসাব করি আমি প্যারিস থেকেও কেনাকাটা করেছি খুব বেশি পার্থক্য না কিন্তু আমি যেটা আমি এখানে যেটা হয়তো পঞ্চাশ ইউরো দিয়ে কিনছি সেটা আমি ঢাকায় ওই তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার আমি কিন্তু খুব কাছাকাছি কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য না তো আমরা মনে করি না যে বাংলাদেশ খুব বেশি পেছনে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত ইউরোপের সাথে বাংলাদেশের কি কি ধরনের পার্থক্য আছে কোন কোন পার্থক্য আপনার চোখে পড়েছে আশা করি এখানে এখন ধরেন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এখন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম যেটা ইউরোপ যেটা করতে পেরেছে ধরেন একশো বছর আগে এটা বাংলাদেশে করতে একটু সময় লাগছে কারণ বাংলাদেশের একশো বছর আগের যে পপুলেশন ছিল ইউরোপের পপুলেশন এখনও অতটুকু হয় না তো এবং মানুষ কম ছিল জায়গা বিস্তর এক একটা দেশ অনেক বড় বড় অনেক স্পেস তারা পেয়েছে অনেক সময় তারা পেয়েছে ওরাও কিন্তু অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপের যত এই যে রোড কানেকটিভিটি এই যে আপনার প্যারিসের যে বা ফ্রান্সের যে মেট্রো রেল এটাও তো একশো দেড়শো বছর আগে এখন তখন বাংলাদেশের যা জনসংখ্যা তাও অনেক ছিল তখন এই ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বেশি ছিল তো আমরা সেই জনসংখ্যা এত বেশি মানুষ এত অল্প জায়গার মধ্যে এর মধ্যে আমরা তুলনামূলকভাবে ক্রাইম রেট অনেক কম এখনো তার মানে আমরা আগাচ্ছি আমরা এত চ্যালেঞ্জে এত সমস্যা নিয়েও কিন্তু আমরা আগে যাচ্ছি এবং হয়তো আমাদের এই মেট্রো রেলের প্রজেক্ট এখন নতুন এখানে মেট্রো রেল অনেক পুরনো কিন্তু আমরা আমাদের হয়তো মানে সময় লাগবে বা আমাদের হয়তো বা আমাদের যে মাটির অবস্থা নানান কিছু সয়েল টেস্ট ফেস্ট করে দেখা গেছে যে ওখানে হয়তো এত ডিপ মেট্রো রেল করা সম্ভব না মাটির নিচে সেই জন্য এটা মনোরেল আসলে মাটির উপর দিয়ে যেটা করছে এখন আপনি কি মনে করেন ন্যাচারাল ভাবে আমরা পিছিয়ে আছি না ন্যাচারাল আমি পেছনে বলবো না আগানো বলবো না আমি এই জন্য বলি কারণ ইউরোপ বা এই পশ্চিমা দেশে কিন্তু যে কোনো ধরনের বীজ ফেলালে মাটিতে গাছ হয় না যেটা আমাদের ওখানে হয় আমাদের অনেক কিছু আছে যেটা এখানে হয় না এখানে অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের ওখানে নাই সো আমি ওটাকে আগানো পেছনে বলবো না এটা যার যার জায়গা থেকে তার তার যার যার বেনিফিট আছে আমাদের এখানে আমাদের যে বৃষ্টি যেরকম ভাবে সময় সময় হয় যখন যেটা যতটুকু বৃষ্টি দরকার ততটুকু হচ্ছে এখানে সেটা ওই নিয়ম মেপে হয় না এখানকার যে মাটির যে কন্ডিশন সেটা আমাদের এখানে আরও অনেক বেটার সো আমি এটাকে কালকে আন্ডার মাইন্ড করার জন্য না আবার আমি পেছানো সেটা আমি স্বীকার করতে রাজি না আমি মনে করি না যে আমরা যখন আসি গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামে বা এরকম বড় কনফারেন্সে বা আমরা যখন মিটিং করি বা কথা বলি তখন আমার কাছে মনে হয় না আমি পেছানো আমার আনুপাতিক হারে আমার শিক্ষিত পরিমাণও কম না আমাদের বাংলাদেশিরা বিভিন্ন জায়গায় ইউরোপ আমেরিকাতে সবাই বেশ ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো কাজ করছে এবং তার ইউরোপের বা আমেরিকার নর্থ আমেরিকার ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছে এবং আমি মানে সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার আমি প্রথমেই বলছিলাম যে এখন কিন্তু বাংলাদেশ এবং ইউরোপ বা ফ্রান্স এটি কোনো বিচ্ছিন্ন কিছু বিষয় আগে এক সময় ছিল ফলে আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছেন আপনি প্যারিসে আবার ঘুম আবার আপনি গাড়ির মধ্যে বিমানে ঘুমায় এসে দেখছেন যে আপনি বাংলাদেশে তো ফলে হচ্ছে কি যে এখন 
সব দেশে চেষ্টা করছে সারা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকের সঙ্গে অ্যাটাচড হতে পরিবেশের সঙ্গে অ্যাটাচড হতে বা কালচারের সঙ্গে অ্যাটাচড হতে তো বাংলাদেশে একটা রাইজিং কান্ট্রি আপনি জানেন যে তো ফলে এক ধরনের টেনশন আছে কিন্তু এই বাংলাদেশে সে বা সেটা আপনি কালচারাল সাইডে বলেন কারণ এখন সে ফর এক্সাম্পল যে আমরা আমাদের যে কালচার ছিল সেই কালচার থেকে ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে ডাইভার্ট হয়ে মোবাইল কালচারের মধ্যে আসছে ফেসবুক কালচারের মধ্যে আসছে সেটা আপনি খারাপ বলতে পারছেন না বাট কিন্তু এর কিছু লুফল আছে সেটা একটা চ্যালেঞ্জ বটে তাহলে আমরা এই যে ফেসবুকগুলো ইউজ কীভাবে করব সেটা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মধ্যে সরকারকে পড়তে হচ্ছে পিপলকে পড়তে হচ্ছে পরিবারকে পড়তে হচ্ছে যে একটা বাচ্চা খেলার মাঠ নাই মাঠগুলো হয়তো এক্সকিউজ হচ্ছে এখন মাঠগুলো কেন এক্সকিউজ হলো এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমাদের প্রফেশন বাড়ছে ঢাকায় এখন প্রায় কত দু কোটি লোকের উপরে তা তার আবাসিক ব্যবস্থা তো করতে হবে সরকারকে সে যে সরকারই আসে তাহলে এখন সেখানে স্পেস পাবে কোথায় ফলে চেঞ্জ করছে যে ঠিক আছে তাহলে আমরা হাই রেস্ট বিল্ডিং করি হাই রেস্ট বিল্ডিং করলে ছয় রেস্টের প্রস্তুত হচ্ছে অনেক ধরনের ইউটিলাইজের কোশিল আছে তা এখন সবগুলো একদিকে রিসোর্স একদিকে আপনার ডিমান্ড তাই না তো সব মিলে কিন্তু বাংলাদেশ সামনের দিকে এগোচ্ছে এখন আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল কিছু জায়গা আছে যেমন আপনার একটা জায়গা আমরা যদি ধরি যে ফ্রিডম এক্সপ্রেশন সেটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে যে কোনটা আসলে ফ্রিডম থাকা উচিত আর কোনটা থাকা উচিত না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে সেটা আমরা যে কথাটা বলছি সেই কথাটা আসলে ফ্রিডম এক্সপ্রেশন পড়ে কি না সেটা নিয়েও ডিবেট আছে আমাদের বাংলাদেশে তো আমাদের অবজারভেশন যেটা যে আপনার এই দেশটা যেহেতু রাইজিং নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু সামনে আসে সেটা ফ্রিডম এক্সপ্রেশন বলেন ইভেন এটা বলা হচ্ছে যে আমাদের মাথা পিছু আয় বাড়ছে আয় বৈষম্য আয় বৈষম্য কথা বলা হচ্ছে আয় বৈষম্য এদিকে বলা হচ্ছে আমরা আয় বৈষম্য প্রতিকূলতা আগাচ্ছে আপনি একটু আগে গার্মেন্ট শিল্পের কথা বলছিলেন গার্মেন্ট শিল্প নিয়ে অনেক সময় কেউ কেউ বলতে পারে যে গার্মেন্টস শিল্পে বিভিন্ন ব্র্যান্ড বাংলাদেশে যত বেশি ব্র্যান্ড ছিল এখন হয়তো কমছে কিন্তু আমিও সেটা মনে করি না কারণ আমি গার্মেন্টসের অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে তার হয়তো ব্র্যান্ড চেঞ্জ হচ্ছে হয়তো আমরা যে ব্র্যান্ডগুলোকে চিনি এখান থেকে অনেকে সেখানে ছিল অনেকে হয়তো কমাচ্ছে অর্ডার কিন্তু আরেক জায়গা থেকে অন্য ব্র্যান্ডরা হয়তো যোগ হচ্ছে এটা যেমন একটা সত্যি কথা গার্মেন্ট যেমন নাইনটি ফাইভ সিক্স বা এটের পরে খুব বড় হয়ে উঠছে তারপরে এখন যেমন আইটি সেক্টর যেমন ফ্রিল্যান্স যেমন কাজ করে মানুষজন অনলাইনে নানান ধরনের কাজ সেগুলো অনেক বাড়ছে এবং শুধুমাত্র সেটা ঢাকা কেন্দ্রিক না কিন্তু সেটা ঢাকার বাইরেও ছোট ছোট শহরেও কিন্তু অনেক যুবক যুবতী ইয়াং যারা মানুষজন তারা কিন্তু এটার মধ্যে ঢুকছে এবং তারা বেশ ভালো রোজগার করছে তো একটা বিকল্প আয় যেটা অনলাইন বা আইটি সেক্টরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে কিন্তু মানে আমি আর একটা বলবো যে আপনি দেখেন যে আমরা কিন্তু এখন কোয়ালিটি প্রোডাকশনের দিকে আমাদের যেতে হচ্ছে ফলে আপনার অনেক জিনিস আগে আমরা ট্রেডিশনাল করে আসছি কিন্তু এখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মিট আপ করার জন্য আমাদের কোয়ালিটি দিতে হচ্ছে ফলে অনেক জায়গা মনে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ বাট কিন্তু সেটা এনশোর করতেই হবে সেটা আমাদের ভালোর জন্য করতে হবে আপনি মনে করেন যে আমাদের ওখানে দুর্নীতি আছে নো ডাউট আমি পৃথিবীর সব জায়গায় কম বেশি আছে কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট কিন্তু এ ব্যাপারে খুব অ্যালার্ট এবং তারা ওয়ার্ডকে বিট করতে যে তারা সেটা কিন্তু প্রোটেক্ট দিচ্ছে এবং তাদের যে গভর্নমেন্টই আসছে তাকে কিন্তু সেটা কনসার্ন ইস্যু নিতে হচ্ছে আপনি ইস্যু যদি যান ডেভেলপমেন্ট প্রসেস দেন তাও পাবেন সেই জিনিসগুলো পাবেন ফলে আস্তে আস্তে আমাদের সোসাইটিটাকে একটি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটিতে পরিণত করার জন্য সেই যারা গভর্নমেন্টের দায়িত্বে আছে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন আমরা যারা পিপল আছি আমরা যারা সিভিল সোসাইটিতে আছি বলে ব্যবহারে তাদেরও তাদেরও এক ধরনের চেষ্টা থাকছে যে কীভাবে আমরা গ্লোবাল ভিলেজের মধ্যে আসতে পারি যে গ্লোবাল কালচার গ্লোবাল মাইন্ড গ্লোবাল থিঙ্কিংয়ের সঙ্গে আমরা ম্যাচ করতে পারি অফকোর্স অফকোর্স সবাই একটু লাগবে এখানে শুধু একা গভর্নমেন্ট পারবে না পিপলকেও এখানে আগে আসতে হবে অ্যাক্টিভিস্টকে আগে তো প্রফেশনালকে আগে আসতে হবে সেটা আগাচ্ছে সেটা আগাচ্ছে সেটা গুড নিউজ এবং আমরা মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশে একদিন সারা পৃথিবীর কাছে একটা মডেল হবে এবং আমরা যাতে এই ইউরোপের সঙ্গে হাঁটতে পারি চলতে পারি এবং সবাইকে আমি আমার পার্সোনাল অনুভূতি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা সারা ইউরোপে কাজ করছে যে সমস্ত বাইরা বোনেরা আমি আমরা আমরা খুবই গ্রেটফুল যে 
আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নে আপনার অন্য অন্য সেক্টর উন্নয়নে তাদের বড় ধরনের অবদান এবং সেটাকে আমরা মনে করি যে এটা আমাদের সমৃদ্ধির পথে একটা বড় ধরনের পাই কি বলবো যে বড় ভূমিকা রাখছে বড় ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে আগামী পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেদিন থাকবো এই আমাদের হয়তো রাস্তায় ঈদ করতে হবে তো এটা আমরা ভাইরা ইস্তাম্বুলে যাবেন আমি সরাসরি হয়তো বাংলাদেশে চলে যাব আবার একসঙ্গে আমরা ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা ঘুরব ঈদের তো একটা আমেজ আছে এবং সেটা সারা বিশ্বতেই এটা হয় আমাদের দেশে হবে আমরাও সেটা এনজয় করবো উদযাপন করবো এবং এরও বাংলাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকের মতো এখানেই আমরা বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে